富察郎化和如意的额娘差别有多大？扎龙登基不久，富察夫人便被授予了一等成功夫人的头衔。然而，当他进宫看望郎花的时候，一张嘴就是中宫之位和嫡子。在他眼里，郎花是能带领富察家族走向荣耀顶端的人，所以他把富察氏家族的荣耀全都落在了郎花一个人的身上。他怕郎花支撑不住，还私下叮嘱苏恋，告诉他辅助郎花可以不择手段。就是因为有了这句话，苏恋之后不知道给郎花找了多少锅，别人都是坑爹坑娘，只有他是往死里坑他闺女啊！郎花本。是清高之人，他是不想参与到后宫纷争之中的。他最开始想的只是做好皇后的位子，好好养育中宫嫡子。额娘，女儿只要守住皇后的位子，便什么都有了。我不必事事与他们争，他们也不敢来冒犯我。但他额娘却一次又一次的用家族荣耀逼着他去争，表面上是一副我为你好的样子，但实际上却是把这个女儿当成了家族的工具。更可悲的是，郎花的身体一直都不好。但他的额娘得知郎花可能无法平安产下皇子的时候，他一点都不关心女儿的身体，反而想的是郎花能不能保住嫡子，以及以后还能不能再生皇子。生在世家是荣耀，但是也被重重枷锁禁锢着。摊上这样的额娘，郎花真的是够够的了。反观如意的额娘，她也是在如意当上皇后之后才进宫的，但是相较于。女儿的权利地位，她更关心如意在宫中的日子过得怎么样，关心皇上对如意好不好，什么家族利益从来都没有听她提过。她当然也希望如意能够生下嫡子，毕竟只有这样才能稳固地位。但她更希望女儿能平安的度过一生。所以在得知如意怀的不是阿哥，而是位公主的时候，她也依旧是乐呵呵的。哪像郎花的额娘，好像生不出阿哥，郎花就不是皇后了一样。最让人动容的还是如意额娘下线时的那声呐喊：“如意，我的女。”如意断发之后，被扎龙收回了皇后册宝。魏延婉使坏，明知道如意额娘身体不好，还是派人把如意的近况告诉了他。结果老夫人知道自己女儿过得如此不幸之后，身体立马就扛不住了。她心里的第一位永远都是自己的女儿啊！《如懿传》中那些颇具深意的镜头或细节。Number one， 火烧羽毛。建议言离世之后，当他的宫女来向如意禀告这件事的时候，有一个意味深长的镜头，就是有一根小小的羽毛落到了如意的茶托上，随后如意把它轻轻的捏起来，丢到了火盆里，瞬间便没了踪影。甚至一丝烟也不曾起，这轻飘飘落下的又何止是一片羽毛呀？还有金玉岩那漂浮不定的一生。金玉岩当年无法改变自己被当成贡品送到大清的命运，就像这个羽毛没有办法控制自己会飘向何处，只能被风带着走一样。后宫就是一个大火坑，而他根本没有办法掌握自己的命运，到最后也不过是短暂燃烧之后不留一丝痕迹的羽毛。这是他的命，也是深宫女子的命运。无论是生死荣辱，还是荣华落魄，全都在皇帝的一念之间。Number two， 墙头马上遥相顾。如意总说。在墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。两句诗是出自白居易的《景底饮银瓶》，他的最后两句是“为君一日恩，勿妾百年身。寄言痴小人家女，甚勿将身轻许人。”这是对后世痴情女子的景策，可这又多像如意和扎龙啊！如意和扎龙相识于那场墙头马上的戏，年少情谊，青梅竹马，他们的人生也将这场戏演成了现实。Number three， 冷宫的牌匾，还记得如意出冷宫时门口的牌匾上写的是什么字吗？终而复始，终而复始是什么意思？不断的循环往复。或许早在这个时候。就已经暗示了如意还会被扎龙厌弃的。毕竟让你失望的人，怎么可能只让你失望一次呢？周而复始几个大字，就像两个人越陷越深的循环宿命。从冷宫出去之后，扎龙把如意宠上了天，还在如意成为皇后的那一天，把代表两人隔阂的冷宫废除了。可再往后呢？在扎龙的一次次疑心和如意的不解释之下，两个人之间的隔阂越来越深，感情上的裂痕也越来越多。最后，如意与他断发决裂，被禁足以坤宫。此时的玉坤宫和冷宫又有什么两样呢？宝子们还是到如意传中有哪些颇具深意的细节吗？富察皇后去世之后，为何只有如意能当上继后？难道真的只是因为如意和扎龙青梅竹马，情深意重？当然不是啦。乾隆十三年，富察皇后在随老公东巡的途中因病去世。那会儿的乾隆是不想找继后的，可他头上的太后不同意啊，迫于无奈，他只好开始在后宫中搜寻继后人选。当时他的后宫之中有七大主位，分别是贤贵妃那拉氏、纯贵妃苏氏、嘉妃金家氏、余妃克里叶特氏、淑嫔叶赫那拉氏、令嫔魏家氏，以及很不出名的怡嫔百氏。我们现在。再看看位分较低的三位妃子，淑嫔叶赫那拉氏，满洲正黄旗人，是纳兰明珠的曾孙女，出身较高，家世显赫，出入宫就被封为贵人，没多久就晋升为淑嫔。但可惜的是，富察皇后去世的时候，她入宫的时间连十年都没有，资历实在是太浅，所以无法成为继后人选。而令嫔魏家氏原为满洲正黄旗包衣出身，后才被抬为满洲镶黄旗，出身这里就低了一截。另外，别看她后期生了那么多孩子，但在富察皇后去世的时候，她还没开始生呢，所以这个时候。
他还是一个资历浅、没有子嗣、家世不好的小品位，自然也就无缘继后。至于一品百世，初为汉族民籍，乾隆七年入正黄旗，通元左领下。据说他是官员进贡给乾隆的江南美女，这样的身世是最不可能成为皇后的。接下来再看两位妃子，加妃金家氏。历史上的加妃可不是什么御史女子，她是上司院卿三宝之女。最开始呢是内务府包衣，乾隆十六年九月才抬入正黄旗。于妃克里耶特氏，员外郎儿及徒之女，同样也是内务府包衣出身。什么叫内务府包衣？简单来说，就是清代八旗制度下世代服役于皇帝、宗室王公之家的一个奴仆群体，属于爱新觉罗的家奴，因此他们不是继后的合适人选。至于剩下的两位，纯贵妃苏轼和贤贵妃那拉氏，都是从前底服侍上来的老人，而且纯贵妃她已经有了三个子嗣，看起来胜算挺大的，但她却是汉人，满人的王朝自然是不愿意让汉人当皇后了。纯贵妃再能生养。也是汉军旗出身，皇上对他不过尔尔。一圈看下来，只有那拉氏最合适，资历深，位分高，家世好，还有治理后宫的才干，真的是集天时地利人和为一体呀、啊！好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期还想看啥，记得在评论区里留言翻牌子哦。九月来啦，今天来看看清宫剧中皇上的生日 party 都是怎么办的。Number one， 排场最大。要说排场最大的，当属《新还珠格格》里面的乾隆了。就为了给皇上造出一个瘦子，好家伙，动用了几十名宫女和几百匹红布，这阵仗居然有一种奥运会开场表演的即视感，还玩起了编织工艺，最后变出了一个大大的瘦子。这都不算洋气，更洋气的呀是小燕子贺寿词，可以说是开创了中文夹带英文的先河。爸爸。您是先知了，我们超高的 surprise， 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 给乾隆老爷子乐的是不要不要的。赵丽颖哦不是晴儿，也跟着老佛爷见世面了。Number two， 寿星最幸福。《延禧攻略》里面，乾隆过生日时简直就是大型礼物收割机呀！所有的嫔妃都在绞尽脑汁送上自己精心准备的礼物，以讨得皇上开心。那么，知识点来了，谁的礼物最讨皇上开心，谁就是今晚侍寝的人。居然还有这种潜规则！那嫔妃们还不得花上吃奶的劲头，各种找娘家托关系，无论如何也要冲出重围啊！皇后准备好了自己亲笔画的画，皇上好一顿夸赞。高贵妃准备了 surprise， 来了一个西洋乐队，给皇上惊喜了一下。不过这些都没 PK 过舒贵人准备的舍离子，只能说舒贵人赢就赢在了精确掐住了皇上的命门，直到皇上孝顺，所以把这颗稀世珍宝进献给皇上，让他借花献佛，送给太后。So， 这场礼物 PK 环节，舒贵人获胜。Number three， 最寒酸的生日 party， 康熙的这个生日可就有点寒酸了吧？就给皇上整了四菜一汤，你们听听，你听听，这菜它有多素？这四菜分别是金钱肉脯配韭菜，玉骨鹿尾配萝卜，鸡胗鱼翅配油菜，红梅玉珠配白菜。这一汤子是葱花豆腐汤、啊，声称是天下顶好的厨子的徐峥，原来是接受了娘娘安排的任务，特意做了这么朴素的菜给皇上祝寿，意在模仿仙人，杜绝奢侈成风。好吧，反正他们这些最富裕的皇室成员就爱鼓吹节俭。Number four， 最郁闷的生日 party。《如懿传》里，皇上过生日过得可是太郁闷了，小眼神一瞥，内心 OS： 我的贤妃不在，我怎么高兴得起来？不过最来劲的是加妃，因为她是这场生日 party 的主办方，一会儿安排舞蹈，一会儿安排美食，可是皇上却愁眉苦脸的看着舞女跳舞，满脸倦怠的和太后喝酒。妈妈知道儿子为什么摆臭脸呀，所以就开解儿子。可加菲一个劲儿一个劲儿的站一边插嘴，突然就被太后怼了。哀家和皇帝说几句话，一个劲儿的插什么嘴呀、啊？你你说尴尬不尴尬？没一会儿，皇上就无趣的散了这场生日牌。果然，心爱的女人不在身边，干啥她都不想了。Number five， 让人身体发热的生日礼物，《甄嬛传》里面的绿帽王迎来了自己的生日。这里并没有展示生日 party 的场景，反倒讽刺的展示了皇上收到的最佳生日礼物，那就是让人欲罢不能的生日礼物。嗯，这是啥礼物呢？当当当当，炼丹道士献上的最新产品。三人恭祝皇上万寿无疆，为贺皇上万寿节之喜，三人与师弟。又研制出金丹两丸，这种丹药里面添加了一秒让人肾变好的神奇要素。嗯，具体是什么要素呢？哎，你们懂得。这药到底管用吗？当你身边的人都说管用的时候，那就是管用了。皇上的气色看起来可比前些日子
，好多了。臣妾日日陪在皇上身边，也觉得皇上龙马精神更胜从前了。这么神奇的 POA 居然也用在了皇帝身上，厉害呀！如果你穿越当皇帝，你最想收到什么样的生日礼物呢？大胆评论给我，点赞量最多的宝宝，九月可要大方送礼物喽！九月专注于研究宫廷剧，喜欢我的宝宝关注我吧。